Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janabala Bhagirid Bharadhari Gopi Janabala Bhagirid Bharadhari Yashoda Nandana Prachachana Ranchana Yashoda Nandana Prachachana Ranchana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Premanande Haribo Nama Om Vishnu Padaya <coughs> Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Viranta Swamin Iti Namani Namaste Sarasati Devi Goravani Pricharine Nervisesha Sanyavadi Vascha Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya 
भगवते वसुदेवा नारायण नमस्कृत नर चरोतम दैवी सरस्वती व्यास तथो जया मुधीर नस्तप्रयु पद्रेशु नित्यं भगवत भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ट की We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter Number 10, entitled "Deliverance of the Yamala Arjuna Trees," Text Number 28-29. Hare Krishna. Читаем Srimad Bhagavatam, десятая песня, десятая глава, которая называется "Освобождение деревьев Ямала Арджуна", тексты 28 и 29. Text twenty nine is on the board. We're going to chant that one. Text twenty nine on the desk. We're going to sing it. Krishna, Krishna, Mahayogis. Krishna, Krishna, Mahayogis. Tvam adya purusha para. Vyakta vyaktam idam vishvam. Rupam te Brahmana vidu, Krishna Krishna Mahayogims, Tvam adya purusha para, Vyakta vyakta midam vishvam. Rupam te Brahmana vidu, Krishna Krishna Mahayogims, Tvam adya purusha para, Vyak Vyakta Vyakta midam vishvam. Rupam te Brahmana vidu. Krishna, Krishna. O Gospod, O Gospod Krishna. Mahayogin. O величайший мистик. Твам. Ты возвышенная личность. Аддяга. Первопричина всего. Пурушага, верховная личность. Парага, запредельное материальному творению. Вякта авяктам, материальное космическое проявление, состоящее из причин и следствий, или тонких и грубых форм. Идам, этот, вишвам. Мир, рупам, форму, те, твою, браманага, ученые браманы, видуху, знают. Текст двадцать восьмой. Перевод стиха номер двадцать восемь. Затем на том самом месте, где упали два дерева Арджуна, из них вышли два великих, совершенно существа, подобных двум языкам огня, озаряя своей блистательной красотой все стороны света. Они наклоном головы выразили почтение Кришне и молитвенно сложив ладони, произнесли такие слова: Текст двадцать девятый. О Господь Кришна, О Господь Кришна, Ты мистическое, Твое мистическое величие непостижимо. 
Ты верховная изначальная личность, причина всех причин, непосредственных и отдаленных. Ты всегда находишься вне материального мироздания. Ученые Браманы знают, помня ведический афоризм, сарвам квалм и дам Брама, что ты есть все и что все космическое проявление в его грубом и тонком аспектах твоя форма. Комментарии о божественной милости Шилы Прабхупады. Два полубога, Налакувара и Манигрива, благодаря тому, что у них по милости народы сохранилась память, поняли, что Кришна Всевышний. Теперь они признаются, то, что мы должны были спастись по благословлению народа Муни, все это твой замысел. Поэтому ты величайший мистик. Тебе ведомо все, и прошлое, и настоящее, и будущее. Ты так замечательно все задумал. Мы стояли здесь в образе деревьев близнецов Арджуна, а ты пришел в образе маленького мальчика, чтобы спасти нас. Все это произошло по твоему непостижимому помыслу. Ты верховная личность, и потому тебе все под силу. Chaksuran Militanye Nat has my Shri Guravenama Shri Chaitanya Mano Bistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadante Kam Bandeham Shri Guru Shri Yatapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raganathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Nitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sate Devi Pranamami Hari Priya Vancha kaupa tarubhyascha kripa sindhu bhaevacha patita nam pavanebhyo vaishnavibhyo namo nama jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri atvaita gadadhat shri vasade gaur bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we, we have heard how Lord Krishna used the mortar, which was used for churning butter, He used it to pull over the two Arjuna trees, and from the two Arjuna trees come out the bodies, come out the forms of two demigods. Итак, мы слышали о том, как Господь Кришна, использовав ту деревянную ступу, к которой он был привязан, привязан, уронил эти два дерева Арджуна, из которых вышли два сияющих полубога. So these two demigods are the sons of Kuvera, named Nala Kuvera and Manigriva. И эти два полубога — это сыновья Куверы, Налакувара и Манигрива. И они были помещены в форму дерева по милости Нарада Муни. Мы слышали в этом стихе, как эти два сына Кувера были обеспечены от опыленности их отца, и они были обеспечены в многих грехах активностей. Мы уже слышали ранее в этой главе, как эти два полубога, они были опьянены своим богатством и из-за этого опьянения совершили много греховных действий. Поэтому Нарада Муни решил, что для них было бы лучше, если бы они потеряли свое богатство и были помещены в форму деревьев. By his power, arranged that these two demigods 
would remember their situation. They would remember that they were actually demigods and they'd been put into these trees as a punishment for their foolishness. И в то же самое время Нарадамуни используя свое могущество, сделал так, что у них сохранилась память, что они помнили, что до этого они были полубогами, и теперь они оказались в форме деревьев и за свою греховную деятельность, и они помнили о этом наказании. И вот они начинают возносить свои молитвы Господу Кришне. И они обращаются к нему как Маха-йоги, как величайшему мистику. И очень часто люди начинают заниматься йогой, думая о том, что они хотят обрести вот эти мистические сидхи. Существует восемь совершенств йоги, которых можно достичь. Вы можете стать очень легкими, подобно перу, и можете летать. И вы также можете стать очень тяжелым, таким тяжелым, что вас никто не сможет поднять. You can acquire something from a far away place. И вы также можете обрести так называемую практику сидхи, то есть вы можете достать что-то из очень далекого места. Шилапрапада рассказывал, что он встретился с одним человеком, и тот спросил у него, какой фрукт ты хочешь? And Prabhupada said, well, pomegranates are very nice. И Шилапрапада сказал, хорошо, гранат. Было бы хорошо. И человек сказал, о, гранаты, очень хорошие гранаты растут в Кабуле. И он протянул руку, и вдруг из ниоткуда появился очень хороший гранат. И Шила Парапада говорит, это один из примеров вот этих мистических сил. У людей они есть. Люди могут делать такие вещи, как, например, идти по воде. Но но на самом деле вы можете просто воспользоваться лодкой. Зачем проходить через все эти аскезы для того, чтобы so, идти по воде, если вы можете просто сесть на лодку? И люди понимают, что все эти мистические совершенства, они уже были достигнуты и найдены через науку и ученых. So Поэтому нет времени, нет смысла тратить свое время и силы на то, чтобы обрести эти мистические совершенства. Но на самом деле Кришна, он верховный мистик, он обладает всеми этими верховными совершенствами. Он верховный мистик, он поддерживает все планеты в их необходимом положении. Просто благодаря своим мистическим совершенствам, непостижимым энергиям. В Шватаре Упанишаде есть стих, который говорит о том, что у Господа есть непостижимая энергия. И все движется под Его руководством. 
that there are such things as inconceivable powers. То есть непостижимые, и нам очень важно понять, что существуют такие непостижимые энергии. Sometimes when we try to speak to materialistic people, people with atheistic backgrounds, it's difficult for them to understand that there can be a God. Иногда, когда мы говорим с материалистами или атеистами, то им очень сложно принять то, что есть Бог. Им очень сложно понять, что Господь на самом деле личность, и у Него есть непостижимая энергия. But we see examples of inconceivable power every day here in this world. Но на самом деле вот это проявление непостижимой энергии мы можем видеть каждый день в этом мире. We see, for example, the light, the heat, which is coming from the sun every day. Мы встречаемся с этим светом и теплом, которое исходит из солнца каждый день. That in the course of one day, in the course of one moment of time, the heat and light which come from the sun it can provide it could provide enough energy which could maintain a whole country for many years и на самом деле та энергия которая которая исходит из солнца всего лишь в одно мгновение эта энергия достаточно для того чтобы поддержать целую страну в течение целого года so and the sun continues to give heat and light every day without reduction и Солнце продолжает давать это тепло и свет каждый день, не уменьшая его. У нас нет ни другого, нет никакого другого примера в этом мире, когда мы зажигаем огонь и чтобы он продолжал гореть. Мы разжигаем огонь, но нам нужно постоянно подкидывать топливо, дрова, для того, чтобы он продолжал гореть. Но в течение миллионов и миллионов лет Солнце продолжает давать тепло и свет. И это та самая непостижимая энергия Верховного Господа. Свет и тепло исходят из Брахмаджоти. И оно отражается сюда, в материальный мир. Бесконечное количество примеров этой непостижимой энергии. Материал как, например, материалисты ученые, они изучают природу атома и находят, что это очень сложно понять. Как, например, ученые проводили такой эксперимент. Они пытались изолировать одну молекулу из света. И они пропускали этот свет через LED, через части вот этих LED. И это самая непостижимая энергия. И несмотря на то, что у них было очень много вот этих мест, где они пытались поймать эту молекулу, они не смогли это сделать. Она была настолько мала. Непостижимые Энергии Верховного Господа. Но очень часто люди ведут себя как лягушки в колодце. 
who had gone to the sea. And the frog from, who had went to the sea was telling the frog in the well, Oh, you should see the ocean, you should see how big the ocean is. И вот однажды лягушка из колосса встретилась с лягушкой, которая была на море. И лягушка, которая была на море, сказала, ты должна увидеть вот это море. Оно and, очень большое. And the frog in the well had never been any other place but the well and tried to understand how big is the ocean? Is, is it twice as big as my well? Is it three times as big as my well? И вот эта лягушка, которая жила в колодце, она не видела ничего другого. И она пыталась понять, насколько же большое это море. Она сказала, оно в два раза больше, чем мой колодец, а может быть в три раза. И вот эта лягушка пыталась понять океан, сравнивая его со своим колодцем. И в том же материалистическим людям Try to understand the powers of the Supreme Lord. И таким же образом материалистичные люди пытаются понять энергии Господа. So they cannot. Their, mi their minds are not able to stretch to the limit of the Supreme. Они не могут этого сделать. Они не могут распространить свой ум и понять безграничие Господа. Just like Lord Brahma. When he stole away the cows and the cowherd boys, he was bewildered when he came back to see that Lord Krishna had taken the place of all the cows and the cowherd boys. Так же как и Господь Брама, когда он украл всех мальчиков и телят, он был полностью обескуражен, когда он вернулся и увидел, что Господь Кришна он занял место всех мальчиков и всех телят. Even Lord Brahma, who is the most intelligent person in the universe, he cannot understand the power of Krishna. Даже Господь Брама, который на самом деле является самым разумным живым существом в этой вселенной, он не может понять могущество Господа. So when we tell people how Lord Krishna swallows a forest fire, or he picks up the Govardhan hill with a little finger and holds it up for seven days, people think. Oh, it's just a story. Поэтому, когда мы говорим людям и рассказываем, что Кришна, Он поглотил лесной пожар, или как Он держал холм Гарда на одном мизинце в течение семи дней, когда Он еще был маленьким мальчиком, то люди говорят, что это всего лишь история. Они говорят, что это всего лишь сказки, вы не должны верить в них. That there are such things as inconceivable phenomena, inconceivable powers. Но они должны понять, что существуют такие непостижимые феномены, такие непостижимые энергии. And Lord Krishna has all of these powers. И у Господа Кришна есть все эти могущества. But Lord Krishna says in Bhagavad Gita, "Abhijananti mamudha manushim dhanam ashritam param bhava majananto mama bhuta mahishvaram." The foolish mock at me, descending amongst them like an ordinary human being. They do not know my transcendental nature and supreme dominion over all that be. И в Бхагавадгите Кришна говорит, глупцы смеются над мной, когда, когда я прихожу сюда в человеческой форме жизни. Они не понимают моего величия и то, что я контролирую все живые существа. So now Kuvera and Manigriva, these two demigods, They had been in the body of the tree, and they're, now they're seeing how Lord Krishna is actually the supreme, powerful person. И вот теперь на, на, на Лакувара и Манигрива, которые были в форме Господа, теперь на самом деле они воочию увидели, что Господь Кришна является верховным, верховной and, личностью. And they're appreciating the mercy of Narada Muni that he's so kind that he arranged for them. To see the pastimes of the Supreme Lord. И они по достоинству оценили, насколько на самом деле милостив на Радамуне, что они могли воочию увидеть игры Верховного Господа. One of the qualifications mentioned here by the, dem the two demigods, they described Lord Krishna that uh, he said, they said, "You are the cause of all causes." Одна из Характеристик, которые они указывают на Господа, они говорят, что ты являешься первопричиной всего. 
Lord Brahma also says sarva karana karana the cause of all causes. Господь Брама тоже говорит, что он является причиной всех причин. So Lord Krishna was responsible for Narada Muni to bless these two demigods to put them into the body of trees so that they could become purified. И это Господь Кришна устроил так, чтобы Нарада Муни проклял их, поместил их в форму деревьев, и они бы очистились. Господь Кришна и такие великие святые, как Нарада Муни, они на самом деле знают прошлое, настоящее и будущее. Right, what we what is said the three kalagya that they know all the three phases of time. Их называют три калагья, они знают все три фазы времени. So they they know they knew what the two demigods had been doing, and they understood the problem, and they thought about how to help them for the future. Они знали, что эти полубоги делают. И они знали, что они делают неправильно. И они также знали, что необходимо сделать для того, чтобы помочь им в будущем. Они знали, что Господь Кришна явится в доме Нанды Махараджа. Поэтому пусть они будут находиться в форме деревьев во дворе дома Нанды Махараджа и ждать, когда Кришна придет. Таким образом, они могут быть освобождены от своего невежества. Господь Чайтанья также проявлял это три калагья, это способность знать прошлое, настоящее и будущее. Когда он еще был молодым юношем и жил со своей женой и матерью, иногда он путешествовал в страну, которая сейчас называется Бангладеш. He would travel to go and teach, and and in this way he would secure some income for maintaining the family. Он отправлялся, учил и таким образом содержал свою семью. So while he was traveling in Bangladesh, at one time he was approached by a person called Tapana Mishra. И когда он был в Бангладеше, к нему подошел один человек, которого звали Тапана Мишра. Tapana Mishra. Had had a dream that Lord Chaitanya, who was known at that time as Nimai Pandit, that he is the supreme Lord, and you should go to him and surrender. И вот Тапанамиши приснился сон, что Господь Читания, который в то время еще был известен как Нимай, это верховная личность Бога, и ему необходимо прийти и предаться ему. So Tapanamishra came to meet Nimai Pandit, and he took spiritual instruction from him. And Nimai Pandit then also requested Tapana Mishra that you go to Banaras, and in the future I will meet you there. И вот Тапана Мишра пришел для того, чтобы получить духовное наставление от Господа Читания, и тот сказал: теперь ты должен отправляться в Банарес. В будущем я тебя там встречу. So Nimai Pandit was not usually going to Banaras; he was living as a householder, but Because he knew the future, he told Tapana Mishra, "You go to Banaras. I will meet you there." И в то время Господь Читания он был домохозяином и он не путешествовал, но он знал, что в будущем он отправится в Банарес, поэтому он сказал Тапана Мишра, "Ты должен меня там ждать." And indeed, it happened that Nimai Pandit gave up his teaching. He became a sannyasi. He became Sri Krishna Chaitanya, and he. After taking sannyas, after going to Puri, then he went to Banaras. И произошло так, что с течением времени Нимай принял саньясу. Он стал известен как Шри Кришна Читания. Потом отправился в Пури, а из Пури он пошел в Банарес. Banaras was on the way to Vrindavan. Поскольку Банарес находился на пути во Вриндаван. And after coming from Vrindavan, he again came through 
И когда он возвращался из Вриндавана, он снова зашел в Бенарес. И в это время он встретился с Тапана Мишра и еще другим преданным Чандрашекаром. И Господь Чайтанья попросил Тапана Мишра отправляйся во Вриндаван, поскольку тот знал, что в будущем он примет Саньясу и также отправится в Бенарис. Similarly, he told Rupa and Sanatan, go to Vrindavan. Подобным же образом он сказал Рупе и Санатане, отправляйтесь во Вриндаван. И Господь Чайтанья также пришел туда. Поскольку Господь Чайтанья — это сам Кришна, и Он помнил все места игр, и Он показал их эти места. It was Lord Chaitanya himself who revealed where is Radha Kund and Shama Kund. Это Господь Чайтанья, именно Он проявил места, где находились Радха Кунда и Шама Кунда. Nobody knew. Никто об этом не знал. The Goswamis were there; they didn't know where it was. Госвами там были, но они не знали, где эти места. It took Krishna himself in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Это сделал Кришна сам в форме Шри Чайтани Махапрабху. Господь Чайтани отвел их в рисовые поля и начал принимать омовение вот в этой воде, глиняной воде рисовых полей. И люди, которые сопровождали Господа Читания, они были удивлены, но Господь Читания сказал, что на самом деле это есть вот то самое место, это Рада Кунда. Во времена Господа Читания там не было деревни. Там не было гатов для омовения. Просто поля, в которых фермеры растили рис. Но Господь Чайтанья, он знал все, он помнил прошлое, поэтому указал, что вот это и есть то самое место. Свердуша тоже помнит прошлое. И сверхдуша, которая находится в форме, в сердце каждого живого существа, напоминает нам о наших прошлых желаниях. Когда мы принимаем новое рождение, мы забываем о прошлом. Но нас сопровождает сверхдуша, и сверхдуша помнит все. Кришна говорит в Бхагавадгите, что «Я являюсь сверхдушой в сердце каждого, из меня исходит знание, память и изобрение». И благодаря сверхдуше мы помним о своих желаниях, которые были у нас в прошлых жизнях. И мы продолжаем. Под руководством и при помощи сверхдуши. И также эти полубоги говорят ему, что ты находишься за пределами этого материального творения. 
Shankaracharya Prabhupada would often quote Shankaracharya in this regard. И это также утверждает Шанкарачарья. Шилапрапада очень часто ссылался на Шанкарачарью. Несмотря на то, что Шанкарачарья, он был имперсоналистом, он говорил Нарайна Парам Вякта. То есть Нарайна находится за пределами этого материального творения. So the Lord has nothing. The Lord is above this material nature. Господь находится выше этой материальной энергии. Although He may appear sometimes in this world, He is never touched by the material energy. Несмотря на то, что иногда Он является в этом материальном мире, Он никогда не соприкасается с материальной энергией. It's His energy. It's under His control. Это Его энергия, и она находится под Его контролем. Just like the angry dog is under the control of its master. Так же как и злая собака находится под контролем своего господина. So we are not able to control the material nature. We are controlled by the material nature. Мы не можем контролировать материальную природу. Мы те, которые контролируемые материальной природой. But the material nature is very much under the control. Of the Supreme Lord Krishna. Но материальная энергия находится под контролем Верховного Господа Кришны. Just like the shadow is controlled by the object. Так же как тень контролируется объектом. In the same way, the material nature is under the full control of the Supreme Lord. Подобным же образом материальная энергия находится под полным контролем Верховного Господа. It's not independent. Она не независима. Foolish materialists, they're thinking the material nature to be independent. That they they want they're trying to control the material nature. Глупые материалисты думают, что материальная энергия она независима и они пытаются контролировать ее. When there's no rain, they try to make it rain by some chemical reaction. Когда нет дождя, они пытаются вызвать этот дождь, используя химические реакции. When there's some disease. They try to fight the disease with their medicines, with their drugs. Когда возникают какие-то болезни, они пытаются сражаться с этим, победить эти болезни, используя лекарства. They do not understand the material nature is under the control of the supreme Lord. Они не понимают, что материальная энергия находится под контролем Верховного Господа. And if we serve, if we surrender to the supreme Lord, then the material nature will also cooperate. И если мы предадимся Верховному Господу, то тогда материальная энергия начнет кооперировать с нами. Так же, как, например, нам необходима пища, и ученые пытаются использовать различные удобрения и химические реакции для того, чтобы произвести больше пищи. But their science will never be successful. Но ученые никогда в этом не смогут достичь успеха. If they will simply worship the supreme Lord, then everything can be provided. Просто если они начнут поклоняться верховному Господу, тогда все необходимое будет им предоставлено. Krishna describes in the third chapter of the Bhagavad Gita that all all living entities need to eat grain, and grains are produced by rain. В третьей главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что всем живым существам необходимо зерно, а зерно, зерно зависит от дождей. Дожди, дождям помогают жертвоприношения, а жертвоприношения совершаются из чувства долга. Наша обязанность это совершать жертвоприношение, жертвоприношение для удовлетворения Верховного Господа. Then the two demigods go on to say that learned brahmanas know that you are everything. И также эти полубоги говорят, что ученые браманы знают о том, что ты являешься всем. And the verses quoted, "Sarvam kauvidam Brahma, everything is Brahman." 
И здесь цитируется афоризм Сарвак Хаум и Дам Брама. Все является Браманом. Это очень известный стих, и его любят имперсоналисты и майвади. Они говорят, что мы все являемся браманом. И они не признают, что существует еще Верховный Браман. Но в Бхагавадгите Арджуна возносит молитвы Кришне и говорит, что ты являешься Верховным Браманом. Менее, разум, менее разумные люди думают, что мы все являемся Богом, что мы все являемся Браманом. Но мы всего лишь маленькая искорка этого Брамана. Но существует еще Верховный Браман. И Арджуна говорит, что Парам Браман — это Кришна, это Он Верховный Браман. Поэтому нам необходимо понять, что мы не являемся верховными. И в Ведах также говорится, что среди всех живых существ существует одна вечная верховная личность. Amongst all conscious beings, there's one supreme conscious being. Среди всех сознающих живых существ существует одно верховное сознающее. That one supreme Lord is providing the needs of everyone. Этот верховный Господь, который удовлетворяет нужды каждого. So people hear the the, the two demigods. They say. Uh, они For people who have difficulty to appreciate the the form of the Lord in the deity, then they can worship the Lord through the universe. Тем личностям, которым сложно обратиться к Господу в форме божеств, они могут обращаться к Господу в Его вселенской форме. Это описывается в начале второй песни Шримад Бхагаватам. Видеть все в этом материальном мире как форму Верховного Господа. Мы видим реки как вены в теле Господа. Леса и деревья это как волосы на теле Господа. Солнце это глаз Господа. Они описывают разные формы Господа как разные проявления этих феноменов в этом материальном мире, и мы таким образом мы можем видеть форму Господа. Конечно, эта форма она материальная, она не духовная. И Шила Пропада говорил, что важ... понимание вселенской формы приносит важно только тогда, если это вызывает в нас дух предания Господу. 
And our duty is to give service to the Supreme Lord. Мы должны понять, что мы являемся слугами, и наша обязанность служить Верховному Господу. Then that contemplation of the universal form is helpful. Тогда постижение вселенской формы будет полезно. But we often find people they think of the universal form and they think, well, ultimately it's material, so it's temporary. It's it's not, you know. The, and, and so ultimately nothing is real that the form is not real and I'm also not real но очень часто люди которые постигают пытаются постичь вселенскую форму они приходят к выводу что это всего лишь материальная форма она временна то есть значит она нереальна и я также нереален so that's useless that kind of meditation is useless и такой тип медитации бесполезен when Prabhupada was in New York there was In, in, the, in Prabhupada's time, in the very beginning, when they were in 26 Second Avenue, there was some yoga society near to the temple. Также в самом начале движения в на 26-м авеню в Нью-Йорке рядом с тем местом, где Шила Прабхупада начал свое движение, там находилось общество йоги. And the yogi was a big Mayavadi. И эти йоги они были большие Mayavadi. And he would get the students to sit and meditate. И они просили, чтобы их студенты садились и медитировали. И вот они говорили, теперь сядьте прямо, как йоги, закройте глаза и медитируйте. Медитируйте на то, что вы луна. И все сидели и повторяли, я контролирую луну. Now he said, "Now meditate. You are controlling the sun." А теперь медитируйте, что вы контролируете солнце. And everyone's, I am controlling the sun. И все повторяли, я контролирую солнце. And like the, there's, there's, and then afterwards they think, go out and have a cigarette. А после занятий они выходили на перекур. So their meditation was just a farce. И вся их медитация это была просто фарс. So like also, no И существует много таких подобных медитаций, которые на самом деле не имеют никакого смысла. Истинное предназначение медитации прийти к моменту служения. So и вот эти два полубога, они сейчас придут к этому моменту служения. Any question? Вопросы? Yes. Okay, some questions. Rajendra? Nisho? Tega, Nalakura and Manigirma, this is Ta Shen Xiang Krishna Shen Dao Wen. So this is a prayer offered by Nalakura and Manigirma. This means they have two superior knowledge. 但是他们, вот эти две молитвы, которые вознесли полубоги на Лакувера и Манигрива, это значит, что у них есть трансцендентное знание. Но они занимались греховной деятельностью. Но теперь мой вопрос. То есть у них было это трансцендентное знание, но в то же самое время они занимались деятельностью. Значит ли это, что просто само по себе обретение трансцендентного знания не остановит нас от занимания греховной деятельности? Значит ли это, что Майя она более могущественна, чем трансцендентное знание? Мы уже, мы уже слышали о том, что эти два полубога, они были в святом месте. Но они занимались греховной деятельностью. 
Но помните о том, что им выпала великая удача встретиться с великим преданным. И Нарадамуни он проклял, но мы можем сказать, что на самом деле благословил их тем, что поместил их в форму деревьев. И когда они находились в форме этого дерева, они не могли заниматься никакой греховной деятельностью. Но он еще устроил так, чтобы, что им осталась память о том, кем они были и чем они занимались. Для того, чтобы они могли развить в себе вот это сожаление о том, что они сделали. Для того, чтобы они очень сильно начали сожалеть, что они просто тратили свое время и совершали такое большое количество греховной и глупой деятельности. Но сейчас они настолько удачливы, что им повезло встретиться с Господом Кришной. Это также было милостью Нарада Муни. И вот эти два полубога, они сейчас уже не грифовны, они полностью трансформировались. Они совершили большое количество тапаси в форме этого дерева, этих деревьев. И когда у них забрали все это богатство, это очистило их. И помогло им избавиться от любой склонности к греховной жизни. И не только это, это им повезло встретиться с преданным, и также им повезло встретиться с самим Господом Кришной. Теперь вы, и вы не можете выставлять и греховную, предыдущую греховную деятельность как какую-то... Они занимались греховной деятельностью в прошлом, но на самом деле это оскорбление теперь указывать им на это. Поскольку сейчас они больше не греховны. Они уже очистились, освободились от всех греховных реакций. Every sinner has a future. Говорится, что у каждого святого у него есть прошлое, а у каждого грешника у него есть будущее. Возможно, кто-то был очень греховен в прошлом, но это не значит, что он не может стать святой личностью. И люди могут быть греховны, они могут быть греховны сегодня, но в будущем они могут стать святыми личностями. По милости преданных. И вот эти два полубога получили милость на Радамуне. Они больше не греховны. Класс. Вы упомянули, что Господь Читания и Шесть с вами, они, можно сказать, нашли это место, которое Радхакунда, которое оно было утеряно. Вы также упомянули, что на этом месте был какой-то водоем, и никто не знал, что это за водоем. Okay. 
И по, -по, по всему там было рисовое поле, значит, местные жители, они как-то использовали этот водоем, получали ли они какую-то милость при этом. And he also mentioned on this place was the rice field. And it looks like the local people, they were using this water. Does it mean they were getting some, you know, benefits from using Radakunda's water? <laughs> Unknowingly, yeah. Ну, не зная об этом, да. You could say, Agyata Sukriti. Вы можете сказать, это было Агьята Сукрити. But remember, they are all bridge passes. They're living in Braja. Но помните о том, что все эти местные жители, они в Бриджабасе, и они живут во Враджи. И мы должны помнить, что они уже совершили большое количество благочестивой деятельности просто для того, чтобы получить возможность родиться во Враджи. Да, они брали эту воду, они пили эту воду. Во Враджи все очень особенно. Майапур is also very special. Майапур тоже особое место. You lay down to take rest, you get the benefit of offering obeisances. Когда вы просто ложитесь, чтобы отдохнуть, вы получаете блага, как будто вы приносите поклоны. И Шила Прабхупада сказал преданным, что во Вриндаване все является прасадом. So the devotees thought, well, everything is prasadam. When they were going by in the rickshaw, they would just take some sweets from the sweet shops. И когда они встречались с какими-то с кем с теми, кто продавал сладости, они просто брали эти сладости. People would get very upset. И люди очень сильно расстраивались. They came and complained to Prabhupada that your men are stealing our sweets. Они пришли к Шиле Прабхупаде и сказали, что ваши люди воруют наши сладости. And when Prabhupada said. И когда Шила Прапада указал им на это, они ответили на Шила Прапада, вы же сказали, что это все просада. И Шила Прапада сказал, да, это просада, но это не значит, что вы можете этого просто забирать. Подобным же образом, если вы будете принимать омовение в Радакунде, зная о, о том, что это Радакунда, вы получите больше блага. Если вы даете, делаете это неосознанно, не зная об этом, вы получаете какое-то благо. Но если вы понимаете, что это Радакунда, и вы принимаете омовение в настроении преданности, то вы получите величайшее благо. Yeah. Any other question? Guru, I want to ask you a question. We are in this, uh, just recently, this virus problem. Like we are living in the body, is it safe to stay in the body, or is it better to avoid the risk and get back? Guru Maharaj, I want to ask you something about the virus. Now, I want to ask you something about the virus. И вот теперь, что нам нужно делать? Остаться здесь, в Майапуре, жить себе спокойно или рисковать и вернуться заниматься своим служением? Well, Давайте это мы обсудим позднее. Это никак не связано со Шримад Бхагаватом. Okay. Shrimad Bhagavatam ki jai, Shrila Prabhupada ki jai, Varpramanan.